வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக கர்நாடகா செல்கிறார் இன்று மாலை கிருஷி கர்மான் விருதுகள் வழங்கும் பிரதமர் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான ஐந்து சோதனை கூடங்களையும் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் கேபிள் டிவி ஒலிபரப்பு சேவைகளுக்கான புதிய விதிமுறைகள் இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அறிவிப்பு அரசியல் கட்சிகளை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களின் நிலை அறிய புதிய நடைமுறை தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் மழை வெள்ளத்திற்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அதிகரிப்பு பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை ஊக்கப்படுத்தும் கேலோ இந்தியா போட்டிகள் குவஹாத்தியில் வரும் பத்தாம் தேதி தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று கர்நாடகா செல்கிறார் புதுதில்லியில் இருந்து இன்று பிற்பகல் பெங்களூரு செல்லும் பிரதமர் மோடி பின்னர் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் தும்கூர் செல்வார் அங்குள்ள ஸ்ரீ சித்தா கங்கா மடத்திற்கு செல்லும் பிரதமர் அங்கு மடாதிபதி ஸ்ரீ சிவகுமார் சுவாமிஜியின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவார் பின்னர் ஸ்ரீ சிவகுமார் சுவாமிஜியின் அருங்காட்சியகத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுவார் அங்கு நடைபெறும் பிரார்த்தனை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பிரதமர் பின்பு மரக்கன்றுகள் நடுவதோடு பக்தர்களிடையே உரையாற்றுவார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா சித்தலிங்கேஸ்வர சுவாமி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று மாநில அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதன் பின்னர் ஜூனியர் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த பருவகாலத்தில் பல்வேறு வகையிலான பயிர்களில் சாதனை அளவாக உற்பத்தி செய்த விவசாயிகள் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கிருஷி கர்மான் விருதுகளை வழங்குவார் இருபத்தி ஒரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன இந்த நிகழ்ச்சியில் மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி உபகரணங்களையும் பிரதமர் வழங்குவார் பின்னர் பெங்களூரு திரும்பும் பிரதமர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்திற்கு செல்வார் அங்கு இந்த நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான ஐந்து சோதனை கூடங்களை பிரதமர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பார் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் கண்காட்சியை பார்வையிடுவதற்கு முன்னதாக விஞ்ஞானிகளிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றுவார் இந்நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் பி எஸ் எடியூரப்பா பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன தலைவர் சதீஷ் ரெட்டி ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளதாக பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ஐந்து ஆய்வகங்கள் மூலம் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட இளம் விஞ்ஞானிகள் கண்டறியப்பட வேண்டும் என்றும் இதனை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் போது பிரதமர் தெரிவித்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் இளைஞர்கள் ஈடுபடுவதன் மூலம் சர்வதேச தொழில்நுட்பத்தின் நாடு முன்னேற்றம் அடையும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடக மாநிலத்தின் இரண்டாவது நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நாளை பெங்களூருவில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறும் நூற்று ஏழாவது இந்திய அறிவியல் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைப்பார் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் சங்கம் நிறுவியுள்ள பல்வேறு விருதுகளையும் அவர் வழங்கவுள்ளார் ஊரக வளர்ச்சிக்கு அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் என்பது இந்த ஆண்டு அறிவியல் காங்கிரசின் மையப்பொருளாகும் பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி போலவே நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பது தேர்வு குறித்த விவாதம் நிகழ்ச்சியாகும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் எதிர்பார்க்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வரும் பதினாறாம் தேதி இடம்பெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் பொங்கல் மகர சங்கராந்தி லோஹ்ரி ஓணம் போன்ற பண்டிகைகள் நடைபெறுவதால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி இம்மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் பிரதமரிடமிருந்து மதிப்புமிக்க ஆலோசனைகளை பெறுவதன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சீக்கிய சமயத்தின் பத்தாவது குருவான குரு கோவிந்த் சிங்கின் முன்னூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்மீக குருவாகவும் போராளியாகவும் கவிஞராகவும் தத்துவ ஞானியாகவும் திகழ்ந்த குரு கோவிந்த் சிங் இதே நாளில் ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாட்னாவில் பிறந்தார் அவரது பிறந்தநாளையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திரமோடி உள்ளிட்டோர் சீக்கிய மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் மக்களுக்கு சேவையாற்ற தமது வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் குரு கோவிந்த் சிங் என்றும் அவருடைய நீதி போதனைகள் இன்றும் கடைபிடிக்கக்கூடியவையாக உள்ளன என்றும் குடியரசுத் தலைவர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அநீதிக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்தவர் குரு கோவிந்த் சிங் என்றும் காலம் கடந்தும் அவரது செய்திகள் அனைத்தும் தரப்பினரையும் ஈர்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வெளியிட்டிருக்கும் வாழ்த்துச் செய்தியில் குரு கோவிந்த் சிங்கின் பிறந்தநாளில் அவருடைய சிறப்பான சேவைகளுக்கு தாம் தலைவணங்குவதாக கூறியுள்ளார் அநீதிக்கும் சாதிய பாகுபாட்டுக்கும் எதிராக குரு கோவிந்த் சிங் போராடியதை சித்தரிக்கும் வீடியோ பதிவையும் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ளார் புதிய இந்தியாவிற்கு அவரின் தத்துவமும் சிந்தனைகளும் பொருத்தமாக உள்ளன என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி கேரள சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் சட்டப்படியாகவோ அரசியல் சட்டப்படியாகவோ செல்லத்தக்கதல்ல என்று கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் தெரிவித்துள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை என்பது பிரத்யேகமாக மத்திய அரசின் பட்டியலில் உள்ளது என்பதால் கேரள சட்டப்பேரவை தீர்மானம் அர்த்தமற்றது என்றார் முன்னதாக கேரள சட்டப்பேரவை தீர்மானம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை அமலாக்குவது அரசியல் சட்டப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் கடமையாகும் என்றார் குடியுரிமை குறித்து சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கேரள சட்டப்பேரவை குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருப்பது அரசியல் சட்டத்தையும் நாடாளுமன்றத்தையும் கேலி செய்வதாக உள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வியும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கேபிள் மற்றும் ஒலிபரப்பு சேவைகளை பயன்படுத்துவோர் நலன் காக்கும் வகையில் இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் புதிய முறைப்படுத்தல் விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இதன்படி குறைந்த கட்டணத்தில் அதிக தொலைக்காட்சி அலைவரிசை சேவை ஒரே நபர் பெயரில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி இணைப்பு தரப்பட்டிருந்தால் இரண்டாவது மற்றும் கூடுதல் இணைப்புகளுக்கு நாற்பது சதவீத கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆணையம் அறிவித்துள்ளது டிபிஓக்கள் ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் கூடுதலாக சலுகைகள் அறிவிக்கவும் ஆணையம் அனுமதித்துள்ளது நெட்ஒர்க் திறன் கட்டணத்தை இருநூறு அலைவரிசைகளுக்கு வரிகள் நீங்களாக அதிகபட்சம் நூற்று ரூபாய் என ஆணையம் நிர்ணயித்துள்ளது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் கட்டாயம் என அறிவித்துள்ள அலைவரிசைகள் இந்த நெட்ஒர்க் திறன் கட்டணத்திற்கான அலைவரிசைகளில் அடங்காது என்றும் அது கூறியுள்ளது இந்த புதிய கட்டண விகிதம் மார்ச் மாதம் முதல் அமலுக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருவநிலை மாற்றத்திற்கான செயல்பாட்டு குறியீட்டில் இந்தியா முதன்முறையாக முதல் பத்து நாடுகளில் ஒன்றாக இடம்பெற்றுள்ளது மத்திய அரசின் முயற்சிகள் செயல்பாடுகள் காரணமாக பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நிலத்தடியில் உள்ள எரிபொருளை பயன்படுத்தாமல் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தின் அளவை நூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட்டாக அதிகரிக்க மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது இதனை நானூற்று ஜிகாவாட் அளவுக்கு உயர்த்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது 
காசு மாற்று என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உலக அளவில் பெரும் சவாலாக உள்ளது தேசிய தூய்மை காற்று திட்டம் கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான உத்திகள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன உலக அளவில் வன பலப்பில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ள ஒரு சில நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக திகழ்கிறது நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பில் வனப்பகுதியின் அளவு இருபத்தி நான்கு சதவீதமாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்வதற்கு அனுப்பியுள்ள விண்ணப்பங்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ளும் நடைமுறையை தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகம் செய்துள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பதிவு செய்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்த விதிகளில் அண்மையில் தேர்தல் ஆணையம் திருத்தங்களை மேற்கொண்டது அந்த திருத்தங்கள் நேற்று நேற்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன அதன்படி ஒரு கட்சி பதிவு செய்ய விண்ணப்பம் செய்திருந்தால் அதன் தற்போதைய நிலை என்ன என்பது குறுந்தகவல் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சங்கம் ஒன்று பதிவு செய்ய விரும்பினால் அது அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில் எண்ணெய்க்கான இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு ஐந்து சதவீதம் குறைத்துள்ளது இதன்படி ஐம்பது சதவீதமாக இருந்த இறக்குமதி வரி தற்போது நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் கச்சா பாமாயில் எண்ணெய்க்கான இறக்குமதி வரியும் நாற்பது சதவீதத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரி குறைப்பு உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்த வரி குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் ஊராட்சித் தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு வார்டு உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள முன்னூற்று பதினைந்து வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பத்து இடங்களில் ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு விரைவு மேஜைகள் ஆயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு வாக்கு எண்ணும் மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இருபத்தி மூன்று மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் இருநூற்று பத்தொன்பது ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள் முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு கிராம ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்களின் வெற்றி தோல்வி இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை மூலம் தீர்மானிக்கப்படும் ஒசூர் அரசு கலை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி காவேரிப்பட்டினம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாத்தூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி போன்ற வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தம் மூவாயிரத்து நூற்று ஆறு பதவிகளுக்கான தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன நாமக்கல் புதுச்சத்திரம் ராசிபுரம் நாமகிரிப்பேட்டை கொல்லிமலை மோகனூர் பரமத்தி கபிலர்மலை உட்பட பதினைந்து மையங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் ஆயிரத்து எழுநூறு காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பதினோரு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மொத்தம் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மொத்தம் பதினோரு மையங்களில் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன மொத்தம் நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று எட்டு பணியாளர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கும் நுண் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வாக்கு எண்ணும் பணி கண்காணிக்கப்படுகிறது இது தவிர சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டும் வாக்கு எண்ணிக்கை கண்காணிக்கப்படுகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் ஒத்தக்கடை வேளாண் கல்லூரி திருப்பால யாதவா கல்லூரி உட்பட பதிமூன்று மையங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மேஜைகள் அமைக்கப்பட்ட மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து அலுவலர்கள் வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கையை பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் வாக்குகள் எண்ணும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி வாக்கு எண்ணும் மையங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரு மையத்திற்கு முன்னூறு அலுவலர்கள் வீதம் ஈடுபட்டு பனிரண்டு மையங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்படுவதாக அவர் கூறினார் ஆயிரத்து ஐநூறு காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்குச்சீட்டு முறை பயன்படுத்தப்பட்டதால் ஒரு வாக்காளர் நான்கு வண்ணங்களில் உள்ள வாக்குச்சீட்டுகளில் வாக்களித்து ஒரே பெட்டியில் போட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது இந்த வாக்குச்சீட்டுகளை வண்ணங்கள் வாரியாக பிரித்து பின்னர் ஐம்பது சீட்டுகளை கொண்ட கட்டுகளாக கட்டி அதன் பிறகே எண்ணப்படும் என்பதால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் பரப்பி வரும் பொய்யான தேவையற்ற தகவல்களுக்கு எதிரான ஐந்து நாள் மக்கள் பிரச்சார இயக்கத்தை உத்தரப்பிரதேச மாநில பிஜேபி தொடங்கியுள்ளது இந்த சட்டம் குறித்த உண்மையான தகவல்களை பிஜேபி தொண்டர்கள் மக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று பிஜேபி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சாமானிய மக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று இந்த சட்டத்தின் அம்சங்கள் குறித்து பிஜேபியினர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் ஸ்வதீந்திர தேவ் சிங் கட்சித் தொண்டர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கட்சியின் முன்னணி அமைப்புகளில் உள்ள செயற்பாட்டாளர்கள் சமூகத்தின் அறிவு சார்ந்த பிரிவினரான மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் போன்றோரை சந்தித்தும் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் அம்சங்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரினார் இந்த சட்டம் குறித்து ஒரு லட்சம் கிராமங்களில் உள்ள ஐம்பது லட்சம் குடும்பங்களை சந்தித்து விளக்கம் அளிப்பது தங்களின் நோக்கம் என உத்தரப்பிரதேச ஜன்ஜாக்ரன் அபியான் அமைப்பின் பொறுப்பாளர் கோவிந்த் நாராயண் சுக்லா கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நெல்லை கண்ணன் கைது செய்யப்பட்டதில் அரசுக்கு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்று தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நெல்லை கண்ணனின் பேச்சு அமைதியை குலைக்கும் வகையிலும் வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் இருந்ததன் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஇஅதிமுக பாமக கூட்டணி உறுதி இருப்பதாக தெரிவித்தார் சுற்றுலா நகரமான மாமல்லபுரத்தில் நினைவு சின்னங்கள் உள்ள பகுதிகளில் பராமரிப்பு மற்றும் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொள்ள எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மாமல்லபுரத்தை நிரந்தரமாக பாதுகாக்க வலியுறுத்தி நீதிபதி கிருபாகரன் எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து பொதுநல வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி சரவணன் அடங்கி அமர்வு முன்பு இன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்பில் பதில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன அவற்றை ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தனர் இந்திய குடியரசு தின கொண்டாட்ட அணிவகுப்பிற்கு பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு அலங்கார வாகன ஊர்திகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன மாநில அரசுகள் மற்றும் மத்திய அரசு துறைகளைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஆறு பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்த நிபுணர் குழு இந்த இருபத்தி இரண்டு வாகனங்களை இறுதி செய்துள்ளது பதினாறு மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சகங்களின் ஆறு அலங்கார ஊர்திகள் இந்த பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளன இது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட கலை பண்பாடு இசை போன்ற துறைகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்கள் குழு இந்த பட்டியலை இறுதி செய்தது Thank <laughs> you.
பார்வையற்றவர்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை எளிதில் அடையாளம் காண வசதியாக புதிய செயலி ஒன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் இந்த செயலியை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐயுஎஸ் சிஸ்டத்தில் இயங்கும் வகையில் இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மொபைல் போனில் பதிவிறக்கம் செய்து அதில் உள்ள கேமராவில் ரூபாய் நோட்டுகளை காண்பித்தால் அதன் மதிப்பு என்ன என்பதை ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகட்டி என்ற இடத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவப் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தினர் நேற்றிரவு கையெறி குண்டுகளை வீசியும் சிறிய ரக ஆயுதங்களை கொண்டும் பாகிஸ்தான் படையினர் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தக்க பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன நள்ளிரவு வரை இந்த தாக்குதல் நீடித்தது இந்த சம்பவத்தில் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து தகவல் ஏதும் இல்லை என்றும் அந்த வட்டாரங்கள் கூறின தலைநகர் புதுதில்லியில் உள்ள பீராகர்ஹி என்ற இடத்தில் தொழிற்சாலை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் அங்குள்ள பழைய தொழிற்சாலை ஒன்றில் இன்று காலை இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் பலர் சிக்கியுள்ளனர் முப்பத்தி ஐந்து தீயணைப்பு வாகனங்களில் சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த தீ விபத்தில் அந்த கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது கட்டிடத்திற்குள் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது புத்தாண்டு தினத்தில் மட்டும் உலகம் முழுவதும் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதாக யூனிசெஃப் தெரிவித்துள்ளது இதில் இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன சீனாவில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது குழந்தைகளும் அடுத்தபடியாக நைஜீரியாவில் இருபத்தி ஆறாயிரம் குழந்தைகள் பிறந்திருப்பதாகவும் யூனிசெஃப் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக அலுவலகத்திற்கு முன்பாக கடந்த இரண்டு தினங்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறினர் ஈரான் ஆதரவுடன் இயங்கி வரும் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் பாக்தாத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அமெரிக்க தூதரக அலுவலகத்தை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சூறையாடியதால் அங்கு வன்முறை ஏற்பட்டது இதையடுத்து அமெரிக்க படைகள் கூடுதலாக குவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் அமெரிக்க தூதரக பகுதியில் முற்றுகையிட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறுவதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் அங்கு இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் நேற்று பெய்த கனமழை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது ஜகார்த்தாவில் தொடர்ந்து இரு தினங்களாக பெய்த கனமழையால் நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மழை தொடர்பான சம்பவங்களில் இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மேலும் பலரை காணவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் வெள்ளம் காரணமாக போக்குவரத்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன ஆறுகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி தவித்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜகார்த்தாவில் விமான நிலையத்தை சுற்றிலும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதால் விமான போக்குவரத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது சிரியாவில் நடந்த ஏவுகணை தாக்குதலில் ஐந்து பள்ளி சிறுவர்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பொதுமக்கள் பதினைந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் அந்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள சார்மின் நகரில் உள்ள பள்ளி கட்டிடத்தின் மீது இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது சிரிய அரசுக்கு சொந்தமான படைகள் இந்த ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியதாக சிரியாவில் உள்ள பிரிட்டன் மனித உரிமை அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டின் பல பகுதிகளில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் எரிந்து சாம்பலாகியுள்ளன
இந்த நிலையில் சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள சுற்றுலா பகுதியில் நேற்று முன்தினம் மீண்டும் தீப்பற்றியது இதையடுத்து அங்கு அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டு மீட்பு பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களையும் சுற்றுலா பயணிகளையும் அப்புறப்படுத்தும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கு அவசர நிலை அமலில் இருக்கும் என்று நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாண முதல்வர் கிளாடிஸ் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரிய நாட்டின் புதிய நீதித்துறை அமைச்சராக குடியரசுக் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சூமி ஏ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்நாட்டு அதிபர் மூன் ஜே இன் இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் தென்கொரிய நீதித்துறை அமைச்சராக இருந்த சோகுக் கடந்த அக்டோபர் மாதம் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அவரது குடும்பத்தினர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து அவர் பதவி விலகினார் இதையடுத்து புதிய நீதித்துறை அமைச்சராக குடியரசுக் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சூமி ஏ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் தொடங்கின மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டியின் சென்சக்ஸ் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிஃப்டியும் எண்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசுகளாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் முப்பது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் இருபது காசாகவும் டீசல் விலை எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் தொன்னூற்றி எட்டு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் மூன்றாவது ஆண்டு கேலோ இந்தியா இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் குவஹாத்தி நகரில் வரும் பத்தாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதிலும் இருந்து முப்பத்தி இரண்டு அணிகளைச் சேர்ந்த ஆறாயிரம் வீரர் வீராங்கனைகள் பல்வேறு தடகள போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றனர் இதுவரை இந்தியாவில் நடைபெற்ற தடகள போட்டிகளிலேயே மிகப்பெரிய விளையாட்டுப் போட்டியாக இந்த ஆண்டு கேலோ இந்தியா போட்டிகள் அமையும் என்று இந்த போட்டிகளுக்கான தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அவினாஷ் ஜோஷி தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு சைக்கிள் போட்டிகள் எரிபந்து விளையாட்டு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அண்மையில் இந்த போட்டிகளுக்கான ஜோதியை அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஜோதியானது அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட உள்ளது இஎஸ்பியின் இணையதள நிறுவனம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான அணியின் தலைவராக முன்னாள் இந்திய கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியை தேர்வு செய்துள்ளது டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான அணியின் தலைவராக தற்போதைய கேப்டன் விராட் கோலியை அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இருபத்தி மூன்று பேர் கொண்ட தேர்வுக் குழுவினர் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஐம்பது டெஸ்ட் போட்டிகள் எழுபத்தி ஐந்து ஒருநாள் போட்டிகள் நூறு இருபது ஓவர் போட்டிகளை ஆய்வு செய்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் டெஸ்ட் லெவன் அணியில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் குல்தீப் யாதவ் சஹல் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இங்கிலாந்து அணியின் அலிஸ்டர் குக் நியூசிலாந்தின் வில்லியம்சன் ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த காலகட்டத்தில் விராட் கோலி ஏழாயிரத்து இருநூற்று இரண்டு ரன்களுடன் சராசரியாக ஐம்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்து சிறப்பிடம் பெறுவதாக தேர்வுக்குழு அறிவித்துள்ளது ஒருநாள் லெவன் அணியில் ரோஹித் சர்மா ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஓர் ரன் எடுத்துள்ளதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பிரிஸ்பேன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளிலிருந்து அமெரிக்க வீராங்கனை வீனஸ் வில்லியம்ஸ் வெளியேறியுள்ளார் பயிற்சி ஆட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட பின்னடைவால் அவர் போட்டியிலிருந்து விலகியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகளுக்கு முன்னோட்டமாக இந்த மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள அடிலைட் டென்னிஸ் போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்பார் என்று தெரிகிறது வரும் ஆறாம் தேதி தொடங்க உள்ள பிரிஸ்பேன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளில் உலகின் முதல்நிலை வீராங்கனைகள் பலர் பங்கேற்கின்றனா் 
பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நசீம் ஷா விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் அவர் பாகிஸ்தான் சீனியர் கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெறுவார் என்று அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது நசீம் ஷாவுக்கு பதிலாக முகமது வாசிம் பத்தொன்பது வயதிற்குட்பட்டோருக்கான பாகிஸ்தானின் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெறுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது வானிலை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பிற பகுதிகளில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தியோரு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் எட்டு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது கேளம்பாக்கத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டரும் சோழவரத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது மாநிலத்தில் குறைந்த அளவாக தர்மபுரியில் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் வட மாநிலங்களில் தொடர்ந்து பனிமூட்டமும் கடும் குளிரும் மக்களை வாட்டி வரும் நிலையில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று பகல் நேர வெப்பம் அதிகரித்துள்ளது தில்லி இமாச்சல பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் கடந்த பல நாட்களாக கடும் குளிரும் பனிமூட்டமும் நிலவி வருகிறது வெப்பநிலை மூன்று டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவாக போனதால் மக்கள் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே தங்கியுள்ளனர் சாலை மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அடர்ந்த பனிமூட்டம் காரணமாக சாலைகளில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்கின்றன எதிரே வரும் வாகனத்தை காண முடியாத அளவிற்கு அடர்ந்த பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது மக்கள் குளிரிலிருந்து தப்பிக்க தெருக்களில் நெருப்பு மூட்டி குளிர்காயும் காட்சிகளை காண முடிகிறது பனிமூட்டம் காரணமாக தில்லிக்கு வரும் விமானங்கள் திருப்பிவிடப்பட்டு வருகின்றன பல விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன நேற்று தில்லியில் வெப்பநிலை இரண்டு புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாக பதிவானது இமாச்சல பிரதேசத்தில் நிலைமை மேலும் மோசமாகி வெப்பநிலை மைனஸ் டிகிரி அளவுக்கு சென்றுவிட்டது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்